大家好，我是老吴，今天来吃个牛排自助啊。那看啊，双人三百一十九啊。这个店看起来感觉好浪漫哦，看这小环境啊。<笑>这是双人自助的菜品啊，总共就这些。牛排的话有四款，然后一款这个罗非鱼，它这边的那个牛排和汤类饮品啊，一次只能点两份啊，然后其他的一次只能点一份，然后吃完了之后再聚一点。用餐时间不限时啊，点餐时间只有九十分钟。就看大家上牛排的速度快不快啊，我们吃的速度肯定是很快的。看了一下这边单点的牛排很贵啊，随随便便都是。一百多，松露野菌汤，哇、哦，好香啊！很胖，很好喝。这份是主食啊，香煎牛排烩饭，我们两个人吃这一份。啊，他那个餐厅的环境，就像是情侣约会的。你说他这个设定有点奇怪啊。嗯，两个人吃一份，要吃的。嗯，吃吃饭。其实有点像粥、哦，嗯，这个不烫，真是激情满满的。这个要菜全部上齐了之后，才能点第二波。菜上齐了，还挺快的。我的黑胡椒牛排，它这边菜品的出品看着都挺不错哦。交给。七分熟，它这牛排质量还不错，可以要五分熟的不要，真嫩呀，好吃，很嫩。你家妹钱剩那什么七八十块的，你把好吃多了啊。对，是正经牛排。看它的厚度就知道了，七八十块钱的只有那种，以前那种比较普遍的经典的餐厅，那种薄薄的牛排。而且这个肉馅比较足，汁水很多。是蜗牛，不行吗？黑的。这个面包挺好吃的，吃完了开始点第二个，香煎金枪鱼。你吃。吃不了，你这边好像很好喝哦，还可以。凤梨、百香果、古式原切，哇，这一块这么厚啊！你给我点几分熟啊？七分啊！我七分感觉有点深了。这个自助啊，只能两人以上才才能吃啊，一般都是啊，一男一女来吃，女的吃的少，男的吃的多。今天。谁知道会来两个男的？<笑>他肯定不敢开在成都。你这个意思是？<笑><笑>我们是两点多来吃的，这边下午都是有营业的，到晚上十点。现在可以说，呃，一点多来吃啊，人比较少，现在可能比较快点。嗯。牛排很好吃，很嫩。我们还有菜的没上吗？还有个披萨。哦。这么大个披萨，熊二点的啊？啊，你是老板派来的救兵是吧？<笑>这个吃完起码少吃两块牛排，我操。嗯，大味道，味道还是认可的，现烤的。这两份这个披萨我靠有点饱了，对，这个披萨吃完估计是有点饱了，可能就只能再吃一份了。哇
。哦，你还要吃啊？要，<笑>好吃。熊啊，点餐。好嘞，给我点一杯你那个饮料啊。牛排要辣的吗？呃，不要，你随便帮我点一份没吃过的。看我要一个罗非鱼。好的。再来一个沙朗牛排。沙朗牛排，还挺香的这罗非鱼。嗯，好喝。嗯，真香，真好吃、啊。这家牛排店非常推荐。无论是环境啊，呃，服务、菜品的口味质量，大家好。千万别点披萨。啊，对，别点披萨，真的挺大。不是不好吃，是分量太大了。算了一下时间哦，啊，还够点最后一轮，但是战斗力有限，吃不下了。就是目前的话，店里面就三到四桌吧，然后可以点四轮。它还有三人支柱啊，三人支柱它那个菜品会更多，然后那个就是牛排的价格会更贵的。OK 了，喜欢吃牛排的可以来这边尝尝，然后这边还很适合呃带妹很约会，人均一百多人吃到这么好品质的牛排，还有这么多好吃的菜品啊，挺值的。OK 啊，喜欢老回来点赞，别忘了我们下期见，拜拜。鲜活波龙不限量啊，你说过不过瘾？这样吃龙虾才过瘾啊！大家，我是老胡，今天去吃滨海海鲜支柱啊。比那个都市绿洲还便宜二十一块钱，听说是沈阳海鲜支柱天花板啊，究竟怎么样？去看看，在太原里的负一楼啊，这么大个海鲜支柱怎么开的这么隐蔽啊？到楼去看一看菜品，这个龙虾是活的吗？当然是活的，真是活的。这个菠萝先拿几盘呢？啊、呃，不限量，我咱家是不限量的。哦，好，发现沈阳这边的海鲜自助饮料是特别的丰富啊，到处都是，各种各样的。你看那边转一圈还是，北京烤鸭，先拿了一些哦，一次性拿了六盘的菠萝啊，也就是三条皮皮虾、哦。个头也挺大的哦，螃蟹特别大，跟脸一样。三文鱼，我顺手又想拿两盘走，排队拿一下小青龙啊。好了，朋友们，准备开吃啊！我就奇了怪了啊，这种鲜活的波士顿龙虾，扎堆都没人拿，冷冻的小青龙在那里排长队。难道沈阳这边这个波龙是白菜价吗？先吃个北京烤鸭，嗯，可以啊。海胆蒸蛋，我又有点忍不住想去拿那个波士顿龙虾了，我好怕它后面没有了。它里面海胆蛮多的，不是海南那个海胆蒸蛋，它底下全是海胆。但是感觉这个加了蛋之后，吃不出什么海胆的鲜味了，不如直接拿那个新鲜海胆吃算了。三文鱼。OK，OK，OK、okay, okay, okay。哎
啊，肥滋滋，鲜甜。那边还有三文鱼腩哦，我怕太油了。不急啊，慢慢吃。这边能吃三个小时。小青龙有点瘦，没什么肉。下波龙啊，我选了麻辣锅，我觉得用这个辣锅煮还蛮好吃的。但是这个锅不大啊，可能就放两盘吧。把海鲜都捞出来，因为我准备把剩下的波龙拿去蒸。这个不是垃圾桶啊，这是拿来装海鲜的哦。这样吃龙虾才过瘾啊。我在想这个雪蟹要不要拿也拿去蒸了，蒸了吧。刚才我还想去拿龙虾，然后去看的话，它现在就，呃，没怎么摆出来那个波波龙了。所以说我一直强调啊，吃海鲜之柱必须得趁早。听我的准没错啊，不听老胡言，吃亏在眼前。我还算是手下留情的，不然我一开始拿的话，我至少可以拿五条波龙。嗯，哇，这皮皮虾个头很大，看这个肉，是不是非常多？这个鱿鱼咋吃啊？那没有捡到，给捡了。这黑黑的能吃不？好脆。是活的不龙，跟上次在都市绿洲吃的一样。哎，有点烫哇，很爽很爽！哇，这个肉特别好剥。给个大螃蟹啊，它这个肉太满了。哇，这个膏，鲜中带甜，甜中带苦。<笑>这一口下去啊，仿佛置身在海洋馆啊！我就是那一头在表演的海豹。看这个肉，<笑>这个白膏的味道啊，不亚于黄膏，太鲜。嗯。嗯现在大家来吃海鲜之助啊，就是来的早的话，一开始就把。按照根据自己的食量啊，东西先拿拿满，然后再慢慢吃，以免它后面，呃，没货了，不补货还的情况这种的。给大家爆个头，里面都是墨汁，<笑>怎么有点苦啊？我得吃个甜品，串串味儿啊！刚才去看啊，那个波龙的话还没摆出来，像这边的话是摆出来自己拿的。那个都市绿洲它是叫师傅现宰的，看你觉得哪一种更更好呢？等等再去看有没有波龙啊，如果后面都没拿到的话，那说明它有空量啊。还好我一开始拿了三条，嗯，啊，大钳子。
出来吧你。<笑>哇，哇，这个钳子好锋利啊！我感觉如果它生钳的话，给我夹一下，我的手会断。尝一下这个血线。血线比较咸，拿了就吃掉，不要浪费啊！这边押金三百块呀，万一给扣光光了。如果我每次玩浪费了啊，扣我押金无怨无悔。把剩下的波龙和螃蟹也干掉，再去搜刮一下，看有还有什么好吃的。主要是看看它那它这个活的波龙还会不会再上？发现这边很多人吃海鲜，好厉害呀、啊！整个都是堆得满满都是螃蟹，他一个人吃那么大的螃蟹吃七八只哦，毛蟹、杂不杂蟹也要再吃七八只，还有各种螺，啊，这个大的红鲤螺，吃好几个，有点猛。我觉得这种。带海鲜吃的才叫海鲜自助啊！发现厦门的酥油跟这家比，好像逊色不少啊。虽然酥油比这家便宜，这样蒸锅加火锅一起弄啊，才过瘾啊！那种海鲜自助一个一个小火锅的，吃的太不过瘾了。哇！看这个生蚝。比手掌还大，还拿了一个枇杷虾、哦，鹅肝，鳌虾刺身哦，鳌虾刺身不怎么样，太绵了，吃起来感觉像坏的一样。哇，这边自助餐的榴莲品质真好，而且又大块，好肥呀、啊！那个波龙后面是没有摆出来了，但是那个蒜香小青龙是一直在在煎。哇，水分好足，也就这么点肉可以吃啊。不好吃，太绵了，粉粉的。因为它这个是，呃，冷冻的嘛。再来吃吃螃蟹哦，差不多也吃饱了。像这两家的话，我觉得菜品那些都差不多，但是这家会比都市绿洲便宜二十块。一家是现宰现拿，然后一家是摆出来让你拿。但是据我观察，它后面，呃，很长一段时间都没有。把那个活波龙摆出来了，这不太好啊，因为后面陆陆续续还有客人继续来吃，包括啊一点半啊都还有人来吃，后面波龙吃不到，很吃亏的。论环境的话，我感觉这家会更干净，呃，更舒服些。这家的活鲜类会比那个都市绿洲要多要好啊。这边有那个大的皮皮虾，都市绿洲那边没有。要我推荐的话，如果你能早来啊，有空早来啊，你就可以选这家。如果说，哎、呃，我要上班啊，没空啊。呃，会去的比较晚的，你就去那个都市绿洲，因为据我观察，都市绿洲那边的话，它那个波龙，无论是几点啊，你只要你去，那个师傅就给你吃点水果，结束了。这边水果很丰富。好了，朋友们，这期视频就要结束了啊！喜欢老胡的记得点赞、评价、加关注，再见，拜拜。东莞首家蒸汽海鲜牛肉自助火锅，鲜牛肉畅吃，榴莲畅吃，各种圣门海鲜畅吃。大家，我是老胡。有个粉丝说，东莞这边有什么好吃的自助餐？我发现这边新开了一家，跟厦门蒸牛坊很像很像的店，叫蒸牛黄啊，名字都这么像。它也是这个海鲜牛肉蒸汽火锅。OK， 进来了，这边午餐是一六八，晚餐一八八。走，看看菜品，潮汕鲜牛肉。哇，这一盘的量还蛮大的。雪花牛肉，好漂亮啊！还有腱子肉，吊龙
，各种部位。这边是海鲜区，花螺、鲍鱼啊，挺大的。生蚝，是吧？生蚝。皮皮虾，这边是呃兰花蟹和沙母蟹。个头的话，差不多二两多、三两左右。三点蟹，天哪，这个红花蟹好大哦。这一只得有八两，六到八两，个头都挺大的哦，黑压压的一片哦，都是黑虎虾，黑虎虾很活跃，这边都是明虾，螺丝虾也有啊，稍微不太活跃。烤榴莲，烤榴莲，我的最爱，冻榴莲也有，挑是大的哦。开局先生两桶螃蟹，都大的红螃蟹。哇塞，三文鱼，细鳞鱼，这个是甲鱼。黄喉、毛肚、鲜牛肉、腰片、鸭肠、鸭爪、猪脑，大闸蟹的个头也蛮大的、哦。饮料品种多，都是有牌子的、哦。雪糕、冰淇淋，随便先来一点，先吃哦。先来一波螃蟹哦。这个红花蟹，好大只啊！这盘后切三文鱼是老板啊、呃、切来送给我们吃的。怎么样啊？看那菜品啊，是不是跟这旧房很像啊？甚至比珍珠坊还好一点哦，因为他这边，呃，有螃蟹。这个老板是去厦门实地考察，吃过珍珠坊，并且想要超越珍珠坊。这个牛肉品质哦，光看着就很 OK 哦，吃起来肯定很嫩。他这一盘的量还挺大的哦。嗯、这已经，这去外面单点一盘，也就这么这么一份，三十多块。三十八，在厦门哦。<笑>这个腱子肉啊，嘎嘎正宗。品质不错，基本上跟珍珠坊是差不多的。这种带点肥肉的啊，最嫩最好吃，就是油香油香的。我怎么感觉广东的醋更酸呢、啊？这是雪花部位，一口啊！哇，这个醋真是好酸，螃蟹也好了啊、哦！我还这只啊！哎，你这护食，我有它。哇，好厚的三文鱼，油香油香的。虽然大哦，肉的话，呃，还行，也没有非常满。里面的膏倒是很多，哦，有点咸，哦，感觉马上要吐风了，馋不馋？我们旁边桌来了两个靓妹哦，也是做饭店的。嗯，我们坐一排啊。兰花蟹个头不大啊，但是都是满肉满膏的。嗯，哇，它这个膏好高，哟，只要速度快就能吃。你说这么牛逼吗？嗯，接地三秒钟内捡起来不会沾沾有细菌。钳子蛮粗的，里面也是有肉的。烤榴莲。哎呦，好甜呐、啊！再来一块，再来一块多吃点牛肉啊，这牛肉真的很好。再来一锅各种虾，哇哦！这是兰花蟹，肉肯定很多，很有分量，满黄满肉啊！多吃点这个兰花蟹哦、啊，真的兰花蟹很好吃。那个红花蟹虽然大，但是它那个含水量比较高，就是吃的稍微会有点咸。
潘山峰，博士虾蛮大的哦，哎，剥虾剥虾，每到这个时刻，我都比较想念我的哥们。哇，这个罗氏虾里面好多黄啊，这种带黄的啊，就不要沾蘸料了，直接吃。嗯，鲜啊，这边的生蚝很大哦。对呀、啊，这里的生蚝很大。我第一次来广东，能不能叫我一声靓仔啊？靓仔。哎。哪个？啊？下下我一下，厦门小网小网红，小网红，皮皮虾都也蛮多的。广东那边皮皮虾应该不贵吧？看季节，这玩意贵的时候能卖到一百块钱。有那个，那个木鸡瓜加红心腿，那个。这边那个虾都蛮大的，嗯，黑五虾。都很扎实，大闸蟹啊，哇、哦，好活跃！这两只巨无霸，螃蟹熟了，这一只红花蟹最少最少有七两，这个臂展呢可以扣篮了，腿肉不要错过了，特别好吃。嗯、这是公的呀？公的，它的黄是白色的吗？这个是膏，哦，膏。刚刚你那个是母的吗？对，你那个黄很黄啊、哦，你那个黄很黄，<笑>你那个膏很黄。公蟹这个你看，全都是膏，很好吃这一块。对，绵羊，哇塞。嗯，这膏巨多，哇，真的绵羊，太好吃了。这一只是母蟹啊、哦。哇，看到没有？中间有一块是不能吃的，这一块好厚哦。哇！螃蟹哦，有些大的话它不一定好啊，一定要那种捏起来比较硬的，那个肉比较实，就算个头小点也可以。OK 啊，朋友们，这家算是东莞啊首家的蒸汽海鲜牛肉自助火锅，这玩意也终于卷到广东来了啊！平日午餐价格一六八，然后晚餐一八八，然后周末价格的话就是午餐晚餐统一是一八八，然后继续保持这个品质的话，性价比是拉满的。海鲜的品种挺多的，然后那个牛肉的话，品质接近单点哦。想吃的朋友可以最近来尝一尝，估计后面可能又会涨价。这期视频到这边哦，喜欢老胡的点赞、点点关注哦，下期见，拜拜。这个波龙畅吃吗？畅吃的，先生。一次可以拿几盘啊？呃，一次的话，我们排的情况下，每人每次半只，不排的话不限量，随时拿。好的，难得出来玩一次，输成这样，赶紧去吃个自助压压惊的。大家好，我是老胡，今天去吃个上海的海鲜自助啊。这家以前是半自助，现在改成全自助了，并且鲜活了波士顿龙虾畅吃啊。究竟怎么样？下去看一下，走。精彩珍品啊，这家好像是连锁，北京也有店。哎，有没有认识这个的？啊，不认识的、哦、认识一下。环境很好，有点像在约会啊。啊，今天是两个人的约会啊。对啊，咱们去看看菜品吧。<笑>这个波龙畅吃吗？畅吃的，先生。一次可以拿几盘啊？呃，一次的话，我们排的情况下，每人每次半只，不排的话不限量，随时拿。好的，现切的潮汕牛肉啊，各种各样的云南特产的、啊，冰淇淋的口味也很多。四川区哦，甜虾、金枪鱼、三文鱼、北极贝啊，哇，这个三文鱼的品质 OK 的。松叶蟹啊，这个是青衣鱼啊，挺漂亮的鱼。切成了这个鱼片哦，这种鱼的话一般都是野生的。这个鱼叫什么来着？我记得这个酱油水或者是油炸挺好吃的，象拔蚌啊，这一份的量挺多的。我最爱吃的烤油莲，甜品水果啊，这个摆盘摆的是真的蛮精致的。这么大的山竹啊，等一下配榴莲吃。哇，这些贝类的个头这么大，这么大的上面吃过没有？这么大的青贝，东兴邦和过桥青衣啊，是的，这个过桥青衣是咱们新店升级出来的新品。原名叫美人鱼，俗
俗称龙王的女儿，然后来自南海三块群岛，她在外面价格是一千多元一条。北京烤鸭拿两个就好了。哎，再拿一个。好的。铁板内有五个菜品啊，我主要是要等这个小青龙，每人每次限领半只。酒水饮料，好，开始你的演讲吧。本店食材绝大部分来自于西部原生态地区，特别珍惜。如桌面剩余食材超过五十克，我们将加收你两百元餐费；每浪费半只菠萝，我们将加收你一百五十元餐费。以此类推，如不浪费，我们将赠送你原生态礼品一份，是两位一餐一块。拿了三只这个菠萝啊，先说一下限量的：新西兰鳌虾每人一只。海参每人一份 ，OK， 朋友们，准备开吃了。这边午餐的话是四百八一位，这个波龙很大只哦。那边说的话是排队的话，每人领半只，不排队就随便领啊。也就是说你要早点来，先喝一碗鱼汤暖暖胃啊。上海这边好冷啊，啊，从厦门过来一下没适应。尝尝这个北京烤鸭好不好吃？嗯。很香。像这家的话，给我的第一感觉就是，呃，比较高端。主菠萝啊，看这两个大钳子。啊？呃，不要。新西兰鳌虾的个头品质都很好，可惜限量一只。真海参哦，不是轮胎哦。烤榴莲哦，我忍它很久了。走吧。你先拿一块吗？我拿，我拿。哦。很香甜。嗯。这三位也很香，脂肪很多。新西兰鳌虾，服务员给剥好的，我们实在不会剥。嗯。这个东西吃少了不过瘾，吃多了又恶心。鲜活波士顿龙虾，哇，好爽，好，好多、哦，这一口下去巨爽。嗯，这个钳子肉也是非常哇塞啊，跟跟啃鸡腿一样。等我再去拿菠萝。现在感觉都坐满了，估计只能半只半只拿了。又拿了两盘啊，现在就是半只半只拿。不过你拿完之后再去排队，就可以再拿了。这家之前不是有爆过雷吗？怎么这平日中午生意还这么好啊？看来这次升级的话是有下功夫啊！今天就给了这个一直吃就好了。回本攻略，甜品吃一口。嗯，还拿了份三文鱼腩，鱼腩更香，吃起来脆脆的。烤乳鸽。这个要趁热，麻辣菠萝，象拔蚌，这个是象拔蚌的壳吗？哦，是是啊，看着有点小，鹅肝好大一块、啊，嗯，啊，这个蓝莓酱，多放一点更好吃。继续吃菠萝啊，连糕带肉，哇，肉质特别弹，够大只吧？哇塞！
，一口一个，相当过瘾，下麻棒。你这个水果也帮忙剥？啊，对的，如果有需要的话，我们也可以帮您剥好。拿到小青龙了，它这个就是出品会比较少，得多跑一跑。像波龙的话就非常多了，随时去随时有。肉质还可以，是那种冰鲜的，鲜鲜牛肉啊！哇，这一盘的分量，吃辣锅吧？可以，都可以。是新鲜牛肉啊，但它这个肉的话会偏扎实一点。吃点水果，它这边水果也蛮丰富的。像这家的话，我推荐中午过来吃哦。然后午餐和晚餐的食材是一样的，但是午餐会便宜一百块钱。午餐时间中午十一点到下午两点半啊，没有限时啊，够吃的。四百八的价格还算是比较合理的，你就可以拆分一下嘛。它这边的环境和服务啊，都值一百块了，剩下三百八了就食材嘛。那个活波龙啊，吃个三只啊，其他吃一吃啊，划得来的。像带妹约会啊，请客人吃饭啊，请长辈吃饭啊。都还蛮合适的，我觉得上海的自助餐也是挺卷、挺有性价比的，但是就是它价格都会偏高，这也正常啊。上海这边消费本来就高啊，就像我今天打车过来啊，三公里多，那个打车费花了三十六。记得给老胡点赞、点加关注，我们下期见了，拜拜。